¿viste? Ya se prepara claro. para la época de... Pero nosotros trabajamos todo el invierno, trabajamos juntando cosas, eh, recolectando las playas. ¿Acá se ven ballenas en esta zona? Se ven ballenas, se ven delfines, toninas, eh, pingüinos. Los turistas que vienen, a hacer, que vienen a hacer avistajes no entran al pueblo. Por lo general compran los paquetes, sí. vienen con los colectivos y todo eso y está dirigido pasa directamente a la ruta, van al lugar donde se hace el avistaje y no llegan al pueblo.
Leandro. Lil la tiene Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la temporada? Y acá estamos, viene bien, la verdad que muy bien, eh, haciendo un poquito de artesanía, de todo un poco. Acá se trabaja todo lo que es la, los caracoles, eh, caballito, colgante. ¿Trabajas pulsera. en la municipalidad? Me dijiste. Trabajo en la municipalidad y mi señora en la cuestera. Después tenemos a la compañera Ana también, que ella también trabaja en la municipalidad, pero también hacemos cosas para la gente. Está bien, muy bien. Y la temporada arranca a partir de diciembre, más o menos, hasta finales de marzo, abril, sí. después viene Semana Santa y bueno. En realidad la temporada fuerte es enero, enero. Claro. a partir de febrero ya de cae un poquito. Eh, bastante, Ajá. casi un 60% de cae la... En, en pero febrero. la gruta hay bastante gente ahora en febrero, ¿eh? Sí, pero los fines de semana donde eh, ya no es lo mismo, en enero era todos los días. Ah. Eh, ahora en febrero ya es nada más que los fines de semana, después, ahora hay fines de semana fuerte y por eso. ¿Y después de Semana Santa cierran ustedes o...? No, se mantiene, se mantiene, se mantiene todo el año, o sea, todo el año a medida que haya turistas. Por ahí cuando baja, uno sigue haciendo cosas, pero ya no se vende tanto, ¿viste? Ya se prepara claro. para la época de... Pero nosotros trabajamos todo el invierno, trabajamos juntando cosas, eh, recolectando las playas. ¿Acá se ven ballenas en esta zona? Se ven ballenas, se ven delfines, toninas, eh, pingüinos. Epo en la época de, de junio hasta claro, noviembre, más o menos. Sí, sí, cada... Igual y no, los artesanos no trabajamos con esos turistas, ¿eh? no. Ah. porque no entran al, a, acá al, al pueblo. Ah. Los turistas que vienen, a hacer, que vienen a hacer avistajes no entran al pueblo. Por lo general compran los paquetes, sí. vienen con los colectivos y todo eso y está dirigido, pasa directamente a la ruta, van al lugar donde se hace el avistaje y no llegan al pueblo. ¿Y no hay nadie acá de San Antonio Este, alguna, algún bote o algo? Hemos que... tratado nosotros desde hace años a ver si se podía hacer algo para que, para que el turista que viene para hacer avistaje también pueda entrar al puerto. Claro. Pero hasta ahora eh, no, no hemos conseguido eso. No hemos logrado ese objetivo de, de que el turista llegue, el turista que viene en invierno llegue hasta el pueblo. Son turistas que vienen por paquetes, vienen ya dirigidos claro. y, y no, no, no entran al pueblo. Y Pasan bueno. directamente por, por la ruta, ya siempre fue nuestra queja. Igual que en temporada, 
Los que vienen en colectivo nunca vienen a bajar, nunca llegan a, a los puestos de artesanos. Somos cuatro puestos nada más, pero nunca, ni aunque pasen por acá, ¿eh? por ahí sabemos pedirle a los choferes o algo que bajen a la gente y no los bajan. El año pasado fuimos nosotros, ¿te sí. acordás Mayra? Fuimos hasta donde estaban los, hasta donde estaban ellos donde y el donde llegaba el colectivo, pero no podemos ir con todo el puesto para hasta donde están ellos. Claro. Por ahí hubiera sido más fácil que ellos lleguen hasta hasta donde estamos nosotros. Claro, Eso es cierto. Y eh, bueno, hay claro. que buscar la manera de... Claro, hemos buscado ya con, con otras gestiones y todo eso, a ver Pedimos si... cartelería pues, también. Y de alguna todo. manera pueden, pueden llegar pueden hasta, llegar, hasta claro. nosotros, pero... Todo el trabajo que hay acá fuerte. es o pesca, si no... Sí, pesca o artesanal, pesca, fruta, la pesca de... o empleados públicos, digamos. Empleados públicos, está la fruta que se exporta a todo el valle, acá sí. se exporta lo que es no la pera, la, la manzana. Fruta, la fruta no nos sirva, no, 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 no. Eso eso es no porque la fruta realidad. viene de Río Negro, claro. va al puerto directamente, San Antonio, y se la lleva en Europa. O sea, esa es una realidad. Nosotros lo que es el puerto, al pueblo, no le sirve. No genera trabajo. No, no, no genera trabajo. No. Habrá tres o cuatro chicos que viven acá en el puerto que trabajan en el, en el muelle, pero que también trabajan con la pesca. Sí. Claro. Tampoco es que trabajan con el, con el tema de la, de la fruta. Claro, A nosotros claro. el semejante puerto que tenemos sí. acá, como pueblo, ni siquiera un aporte para la salita, sí. nada, absolutamente nada. Esa es la realidad. Bueno. Sí, sí. Esperemos que se solucione claro, todo, todo y todos puedan, puedan vivir y, bueno, y buscar la manera. Ahí. Les agradezco mucho y bueno, muy lindo todo lo bueno, que hacen. ¿eh? Les deseo suerte. Dale, Chao,